празднику Вознесения Господня преобразился я на Притищенский храм Астрахани. Он обрел подсветку. О праздничной службе и о новом облике храма в сюжете наших коллег. В центре монастырского храма икона праздника и цветы. Вознесение Господне, говорят прихожане, помогает укрепиться в вере и жить в ладу с самим собой и окружающими. Пришли в храм все вместе. Вот, и ну, церковь празднует Вознесение Господне, он вознесся, но это вовсе не значит, что связь с ним потеряна. Он был и есть, ну как говорится, ныне и присно и вовеки. С праздником! С каждым годом старинный храм хорошеет, а вот до верхолаза высотников украшений родной Иоанна Притеченской церкви – дело чести. Более 15 лет вынашивался проект по ночному освещению святыни. У моде новой современной технологии сегодня обычная лампа накаливания задачу не решит. Несмотря на наличие компьютерной 3D-модели проекта, первые шаги делали в потьмах в прямом и приносном смысле. У нас снаряжение альпинистское. Сверловкой занимались. Самое тяжелое для нас это было установить два светильника вот на тот купол. Вот. Мы туда восстанавливали, на нее установили лестницу очень высокую. Там она около 15 метров. Оптимальны здесь светодиоды, решил наместник монастыря Игумен Петр. К тому же плюсы в том, что они снизили нагрузку на электросеть. Это была наша мечта. Архитектурная подсветка. Мы ее старались сделать так, чтобы это было нарядно и празднично. И не погрешу, если скажу, что это украшение не только нашей обители, но и всего города. Ночью это непередаваемое зрелище восхищаются астраханцы. Храм словно плывет и купается в лучах теплого света и напоминает зажженную свечу, устремленную в небо. Ночью это световое обрамление подчеркивает его фактуру, подчеркивает его объемы, свойственные храму. Производит невероятное впечатление величественности. Мы как в сказке очутились. Это, конечно, было очень красиво. Архитектурное освещение вдохнуло новую жизнь и в древнюю традицию зажигать лампады перед образами снаружи церкви. Она давно была утеряна. Зато сегодня весь храм и близлежащая территория залиты рукотворным светом. А когда к этому зрелищу присоединяются церковные песнопения и колокольный звон, кажется, ангел спустился на нашу грешную землю.